B Y A C N D Creative， 创用信息。Creative。任何时候，一定可行的做法，就是在著作的适当位置，例如影片的开头，或者文件的页首、页尾，以文字方式标示采用之创用 CC 授权条款。用文字标示创用 CC 的格式，就像是这样。在一定要标示的 CC BY 之后，选择性的接上一到两个其他的条件，然后必须要打上版号。配合不同版号，则不一定要标示本地化的区域。例如 ，CC BY SA 3 0 TW 就等于。创用 CC 姓名标示，相同方式分享 3.0 台湾的授权条款，用中英文标示都可以。但是，法律条款在 4.0 以后，因为不再依国家或地区法律进行本地化的动作，所以 3.0 以前。才需要标示出区域。创用 CC 有各种标示出来的方式，你可以用刚刚提过的文字表示方式，例如 CC BY 4.0 你也可以用图片，在著作的适当位置。放上创用 CC 授权图示之一，例如，这个是 CC BY SA 的授权组合图示，而你可以用别人所创作的 Creative Commons icon 字形，简单的打出来。当你想对网页的内容采用创用 CC 授权时，你也可以采用台湾创用 CC 官网所提供的授权精灵来取得 HTML 码，而这跟图示一样，都可以从创用 CC 官方网站来取得。另外，一些常见的软体也有创用 CC 外挂程式，可以在设定后自动标示，像是 WordPress、Microsoft Office 以及 Open Office 都有这样的外挂程式。最后，许多网络服务都在你上传著作时有提供创用 CC 授权的选项，因此。最方便的做法，就是当网络服务支援的时候，直接使用他们的内建设定，说不定还有额外功能的支援哦。那么，又要如何使用创用 CC 授权的作品呢？其实，只要简单两个步骤。首先，在使用前，依据你所想要的利用方式，作为搜寻条件，找寻条件相符的作品。找到了之后，再按照对方指定的方式进行姓名标示，并依照授权人的分享条件利用作品，这样就可以了。但是，由于创用 CC 的授权是无法撤回的。为了以防万一，著作人日后公开的授权方式有变动，你可以视情况而定。对该素材采用创用 CC 授权的相关资讯予以存证
，在台湾创用 CC 计划的官网上，创作者可以利用授权精灵来决定授权方式，取得正确的授权标示以及 HTML 码。如果你有网页可以嵌入的话，而利用人也可以经由素材搜寻的整合式引擎，一次搜寻支援创用 CC 的主要网络服务。你可以利用选单或是 footer 进入创用 CC 官网的授权精灵。选择是否能被使用于商业目的，或者让别人改作，然后就可以填上著作相关的资讯。点击按钮，就可以获得你需要的授权条款了。你可以选择需要的图示，并且复制 HTML 码到你的网站上。当我们需要搜寻素材的时候，你也一样可以透过选单或是 footer 进入素材搜寻。直接进入你所要搜寻的关键字，然后选择服务，以及你想要搜寻的方式跟条件。这样，你就可以找到想要搜寻的内容了。或是，你也可以尝试采用 G 零 V 社群所发起的 CC 开放授权小帮手。以回答更白话问题的方式来决定你的授权方式。现在就让我们开始。这个蛮简单的吧？哎，我知道。好的，我要可以。嗯，好，可以。哎，透过这样子的回答，授权条件就出来了。我也可以重新做个选择